Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn Tiểu sử Nguyễn Việt Quang Tổng Giám đốc Vingroup Nam CEO đầu tiên trong lịch sử 10 năm tập đoàn Nắm giữ chức vụ CEO của Tập đoàn Kinh tế Tư nhân lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Việt Quang đã và đang phải tiếp tục dẫn dắt Tập đoàn Vingroup giữ vững vị trí cầm cờ đầu trong hàng loạt lĩnh vực. Tiểu sử ông Nguyễn Việt Quang là người giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vingroup. Ông Nguyễn Việt Quang là một trong những lãnh đạo bản lĩnh, gắn bó cùng Tập đoàn trong nhiều năm và để lại những dấu ấn quan trọng. Ông Nguyễn Việt Quang là một doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, sinh ra vào ngày 28 tháng 11 năm 1968 trong một gia đình Hà Nội. Có mẹ là bà Nguyễn Ngọc Trâm, ông còn hai người anh em trai là ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Thanh Sơn. Vợ ông Nguyễn Việt Quang là bà Lê Minh Ngọc, ông có hai người con là Nguyễn Mỹ Linh và Nguyễn Đức Việt. Ông có trình độ thạc sĩ luật cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ năm 1996, 2009, ông là thành viên hội đồng quản trị kiêm trưởng BKS công ty trách nhiệm hữu hạn ICAO. Sau đó, năm 2010, ông tham gia vào tập đoàn Vingroup và dần dần giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty thành viên quan trọng của tập đoàn như là Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Vincom bảo vệ Vincom, Chủ tịch công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vimex Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển sinh thái, Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội tiền thân công ty cổ phần Vinhome Năm 2017, sau nhiều năm thấu hiểu về phong cách làm việc của tập đoàn, ông được bầu vào hội đồng quản trị của Vingroup. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, ông giữ chức vị phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup tháng 2 năm 2018. Ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Trong 10 năm trở lại đây, ông Nguyễn Việt Quang chính là nam CEO đầu tiên ngồi vào vị trí này sau những nữ tướng tài ba của ngành tài chính như bà Dương Thị Mai Hoa. Lê Thị Thu Thủy, Mai Hương Nội, từ khi bắt đầu thành lập năm 1993 tới nay, Vingroup dần phát triển thành một tập đoàn đa ngành và được coi là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Từ 2007 đến nay, mã vích của Vingroup vẫn luôn giữ vị trí thống lĩnh thị trường chứng khoán của Việt Nam với tổng giá trị vốn hóa đã đạt 329. 11.000 tỷ đồng, hiện nay, tại Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang chỉ sở hữu vỏn vẹn 145 cổ phiếu vích. Nhưng vợ ông, bà Lê Minh Ngọc, sở hữu 1 triệu 825.179 cổ phiếu, 0,95% của Vingroup với tổng trị giá tài sản là 175 tỷ đồng. Thành tựu 7 năm và doanh thu tăng gần 4.500 lần với công ty cổ phần Vinhome, với tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội. Có tiền thần là công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội, ông Nguyễn Việt Quang đã để lại những dấu ấn đậm nét trong suốt thời gian làm tổng giám đốc của mình. Công ty được thành lập từ năm 2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu của công ty là 300 tỷ đồng nhưng hiện nay đã nâng lên 2.000 tỷ đồng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn Sau 7 năm dẫn dắt công ty không còn là đơn vị ghi nhận doanh thu ở mức 1,5 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2016, doanh thu đã tăng gấp 4,487 lần, lợi nhuận sau thuế gấp 1,379 lần so với năm 2010. Nhờ vậy, vốn chủ sở hữu đã tăng từ 1.356 tỷ đồng vào thời điểm năm 2010 lên tới 9.549 tỷ đồng năm 2016. Cùng kỳ đó, tổng tài sản Vingroup tăng từ 1.814 tỷ đồng lên tới 37.521 tỷ đồng, với những thành công vượt trội như vậy. Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội từng lọt top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam hai lần liên tiếp do Brand Finance bình chọn. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, công ty cổ phần Vinhome ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị Vinhome đối với ông Nguyễn Việt Quang. Theo thông báo từ chức trước đó của ông gửi Vinhome, để thay thế vào vị trí của ông, trong hội đồng quản trị Vinhome cũng tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên mới. Trong đó có đại diện cổ đông lớn KKA, gồm các ông Asis Sastri, Richard Hoàng Quân, Phạm Thiếu Hoa và Trần Kiên Cường. Bất chấp biến động về nhân sự, Vinhome trong năm 2020 đã đặt ra kỳ vọng doanh thu 97.000 tỷ đồng năm 2020, tăng 87% so với cùng kỳ 2019. Đặc biệt, doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam đề ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên tới 31.000 tỷ, tăng 50%. Đây là mức lãi cao nhất của một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trong lịch sử.
niềm tin vươn tầm thế giới của CEO Vingroup cùng chung đường lối và tư duy phát triển của toàn bộ tập đoàn Vingroup cũng như chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Ông Nguyễn Việt Quang từng chia sẻ về tiềm năng để vươn tầm thế giới của người Việt như sau. Khối kinh tế tư nhân của Việt Nam vẫn còn nhỏ, nhưng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ vì tiềm năng còn lại rất lớn. Quan điểm của chúng tôi là những gì các doanh nghiệp nước ngoài làm được thì người Việt chúng ta cũng sẽ làm được. Phó Chủ tịch Vingroup Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ, khoa học vào đổi mới để tạo ra những đột phá lớn ngay từ khâu vận hành. Nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang từng bước tới gần với cả thế giới cũng như Việt Nam. Về phát triển Deep Tech trong lĩnh vực công nghệ, CEO Vingroup cho biết tập đoàn sẽ xem xét một loạt các công nghệ khác nhau để đáp ứng nhu cầu phát triển. Bao gồm ứng dụng AI cho an ninh, phân tích dữ liệu, giáo dục tự động hóa, công nghiệp ô tô. Công nghệ ứng dụng và thiết bị thông minh, nhà ở thông minh, iOS, điện thoại thông minh. Ngoài ra, công nghệ cũng phải được áp dụng để cải tiến vào những lĩnh vực hoạt động mạnh của Vingroup như là bán lẻ. Medtech, khách sạn và nông nghiệp, một số nghiên cứu AI dựa trên công nghệ nền tảng giúp Vingroup tập trung vào R. Nhận dạng giọng nói, phát hiện hành vi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng văn bản, phân tích hình ảnh y tế. Phân tích dữ liệu lớn, công nghệ chatbot dựa trên AI, do lĩnh vực AI và dữ liệu lớn cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của thế giới và các công ty Việt Nam. Việc thu hút đầu tư về cả chi phí và nhân lực, vật lực đều được Vingroup tạo điều kiện hàng đầu. Nhiều chuyên gia từ những công ty công nghệ lớn ở Mỹ cũng như các viện nghiên cứu trên thế giới được mời đến làm việc tại Việt Nam. Nhờ vậy, các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất thế giới sẽ sớm được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi tại thị trường nước ta. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn